السلام علیکم ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھ رہے ہیں اور اس دور میں ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ ہم نے کیا سب سے پہلے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا اس کے بعد ہم نے ان کے جو خدمات تھی اسلام کے لیے ان کا تذکرہ کیا اور کل جو تھا ٹاپک اس میں ہم نے جنگ جمل کے بارے میں پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے پڑھیں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جنگ سفین جنگ سفین جو ہے بیسیکلی یہ وہ جنگ ہے جو حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان لڑی گئی سب سے پہلے آپ اس کا پس منظر تھوڑا سا لکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جنگ جو ہے لڑی گئی کیسے اس جنگ کا آغاز ہوا اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو مختلف امال تھے یا گورنر تھے ان کو تبدیل کیا امیر معاویہ جو تھے وہ شام میں بطور گورنر جو ہے وہ وہاں کا گورنر جو ہے تھے اور کافی عرصے سے وہاں در اقتدار میں تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے شام کی گورنری سے جو امیر معاویہ کو جو ہے ماضی کر دیا اور وہاں پر ایک نئے گورنر کا جو ہے تقرر کیا اور ان کا اس وہاں روانہ کیا لیکن ان کو شام جو ہے اس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اس کے برعکس جو خط حضرت علی نے لکھا تھا اس کے جواب میں امیر معاویہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خط کا نام اور قاصد کے حوالے کیا اور اس کے اندر کچھ نہیں لکھا جو اس چیز کا اشارہ تھا کہ انہوں نے حضرت علی کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے چنانچہ حضرت علی کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے جنگ کی تیاری کرنا پڑی کیونکہ امیر معاویہ جو ہے وہ شام کی حکومت جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اب اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا اسباب تھے کیونکہ ہمیں سوال امتحانی نقطہ نظر سے کسی بھی جنگ کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے مثلا آپ اس کی کوئی بھی مثال لیں جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنی جنگیں ہوئی ہیں کوئی ایک ریزن نہیں ہے مثلا کشمیر اگرچہ ایک مین مسئلہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں رکاوٹیں ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اس کی وجہ بنے اسی طرح سے جلد عظیم اول ہوئی تھی تو اس کے بھی پیچھے بہت سارے اسباب تھے کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو ہے وہ رقابت کا جو جذبہ تھا وہ کافی عرصے سے ان دونوں خاندانوں میں رقابت موجود تھی اگر ہم مکہ کے ابتدائی حالات میں دیکھیں اور جب مکہ کا سٹی اسٹیٹ آف مکہ کی بنیاد رکھی تھی کسئی بن کلاب نے اور اس کے بعد جب یہ دو خاندان کسئی بن کلاب وہ شخص تھا جس نے بیسیکلی مکہ کے تمام لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا اور اس نے ہر خاندان کو مختلف شعبے دیے تھے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس رہے کہ وہ حکومت میں شریک ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بنو امیہ جو ہیں ان کو جو شعبہ دیا گیا اور جو ان کے خاندان کے پاس زمانہ قدیم میں سے آ رہا تھا وہ تھا ان کے پاس جو شعبہ موجود تھا وہ تھا فوج کا شعبہ ٹھیک ہے اسی طرح سے بنو ہاشم کو اگر ہم دیکھیں تو بنو ہاشم کو مذہبی اور سیادت حاصل تھی ہاشم اور عبد المطلب اپنی ذاتی صلاحیتوں کے صلاحیتوں اور خطرات کے مقابلے میں یعنی کہ جو اس وقت جب یہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود تھیں اور بنو ہاشم کا جو رول تھا خاص طور پر بلکہ پورے ہم قریش کو اس میں لے کے آئیں گے کہ ان کے تجارتی قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے اور یمن کے ساتھ تجارتی معاملات ہوں یا ان ان کی ذاتی صلاحیتوں کی بنا بنا پر مکہ کو جو ہے وہ خارجی حملوں سے جو ہے بچایا گیا تو یہ بنو ہاشم کو بھی جو ہے بہت زیادہ استحقاقات حاصل تھے اور یہ بھی قریش کے جو ہے قائد اول کی حیثیت رکھتے تھے 
اسی طرح حضرت عثمان کی خلافت میں بن امیہ کی برتری ملی اور خاندان بن امیہ جو ہے وہ اقتدار میں آئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ سفین کے اس بات میں عبداللہ بن صبا کی زیر زمین تحریک اور اس کا ساز سی ذہن اور اس نے جو ایک طرح کی فضا جو ہے وہ تیار کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور مسلمان جو ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے اسی دوران بہت سارے لوگوں نے جو کی حمایت حاصل ہو گئی امیر معاویہ کو جنگ جمل جو ہے اس سے حضرت علی کو ایک دفعہ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنی جو قوت ہے اس کو جو ہے اب دیکھیں ایک ایک ہی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں برسنے پہ کار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے محاذوں پہ جو ہے وہ لڑنا پڑ رہا تھا اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا گیا اور اس طرح سے بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ انہوں گروہوں میں ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ان کے جید صحابہ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ابھی مختلف لوگوں کو جو ہے معذول نہ کریں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا وقت حاصل کریں اپنا جو اپنا جو ہے اس کو مضبوط کریں خلافت کو اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف اقدامات اٹھائیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شمار عبداللہ بن عباس کے منع کرنے کے باوجود امیر معاویہ کو جو ہے ان کے عہدے سے معذور کر دیا تو یہ بھی ایک وجہ بنی جنگ جمل کی اسی طرح سے ایک جنگ جمل سے جب آپ خارج ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے امیر معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ان سے مطالبہ کیا گیا تھا جن لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے میری بیعت بھی کر لی ہے لہٰذا مہاجرین و انصار کے فیصلے کو آپ بھی تسلیم کر لیں اسی اور اس میں آپ نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق بہت جلد جو ہے یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا فیصلہ کروں گا اب یہ خط جب وہاں پہنچا دمشق تو امیر معاویہ نے امر بن ناس کو بلایا اور ان سے جو ہے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے امر بن آس جو ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ میں اس وقت تین طرح کی مشکلات کا سامنا کر کر رہا ہوں میری مدد کرو ایک محمد بن حذیفہ جو قید سے بھاگ نکلے تھے وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے دوسرے رومی سرحد دار کے قریب جو ہیں رومی جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے جو ہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا امیر معاویہ نے کہا کہ حضرت علی سے مجھے خطرہ ہے امر بن آس نے جو ہے محمد بن حذیفہ کے بارے میں کہا کہ آپ انہیں تلاش کلائیں کریں اگر وہ نہ ملیں بھی تو پھر بھی وہ آپ کا کوئی بگاڑ نہیں کر سکیں گے امر بن آس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امر بن آس بھی بہت ایسے تھے کہ جو مدبر کہلاتے تھے یعنی کہ سیاست کے بارے میں ان کو بہت زیادہ علم تھا اور وہ چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا جانتے تھے رومیوں کے بارے میں انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کے قیدی رہا کر دیے جائیں اور ان سے صلح کر لی جائے اور حضرت علی کے مقابلے پر امداد کے لیے وہ اس وقت تک تیار نہ ہوئے جب تک مصر کی حکومت کا وعدہ نہ لے لیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اگر مصر کی حکومت دے دیں اس کی اس چیز کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے جو شیخ رفیق کی بھی ہے اور عبداللہ ملک کی جو ہیں ان کی کتاب میں بھی اور یہ اسی کے اندر سے یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں اور جب امیر معاویہ نے امر بن آس جو ہیں ان سے اس چیز کا وعدہ کر لیا ان یہ عرب کے ایک معروف سیاستدان تھے اور ان کو بہت زیادہ مقبولیت تھی اور ان کی مدد کرنے سے امیر معاویہ کے جو ہاتھ ہیں وہ مضبوط ہوئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور واقعات جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہیں کہ امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ کا سخت جواب جریر کو امیر معاویہ کافی دیر تک ٹالتے رہے 
और इस दौरान जुरैर जो है उन्होंने शाम के सरबराहों से मुलाकातें करके उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की कि हज़रत अली का शहादत उस्मान रजील तला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और बिलाहिर अमर बिनास और अमीर माविया ने तय कर लिया कि अब हज़रत अली को जो है इस, उनको इस चीज़ का ज़िम्मेदार करार दिया जाए और इनसे जो है जंग की जाए और जुरैर को जो है वो सख्त जवाब देकर जो है वो वापस भेज दिया गया और कुछ इस तरह के वाक़ हुए कि जो इख्तलाफात थे वो बढ़ते गए ठीक है इसी तरह से इस जंग के जो वाक़ हैं उसमें हम देखते हैं कि वाक़ का आगाज़ किस तरह से हुआ जंग जमल जो हुई थी तो इससे इराकी फ़ौजों के इतहा पर काफ़ी जो है वो ज़रब लगी थी इस सब के बावजूद हज़रत अली जो है वो नब्बे हज़ार फ़ौज लेकर जो है वो रवाना हुए नब्बे हज़ार के साथ फ़ौज लेकर शाम की तरफ बढ़े शाम की तरफ बढ़े 